Agora, o livro de Eclesiastes. E eu quero convidar você para participar. Né? O livro de Eclesiastes é um livro que é tido como um livro escrito por Salomão, tem a identificação no início, mas possa ser que muitas pessoas escreviam livros e atribuíam a anjos e ao Salomão, ou a pessoa da área, ou seja, um livro de é, militar, então atribuía a Davi, e assim por diante. Né? Esse livro é uma base né, é, para a sabedoria. Apesar de muitos acusarem esse livro de ser um livro seco, ou seja, é um livro que não é assim, cheio de babado, cheio de poesia, é um livro pei, pá, pá, pei, pei, pá, pá, pei. Mas a vida é desse jeito, tá? A vida tem que ter poesia, tem que ter maravilha, mas a vida tem uma parte que é seca, um mais um é dois e pronto. Lasca-se quem quiser. O livro de sabedoria de, de Eclesiastes, né? Ele. Ele é. Ele é um livro que ensina a sabedoria de Deus para que possamos viver bem nesse mundo de cão que nós vivemos hoje. Então ele é direto, né? Ele é direto ao ponto e ele é muito assim, é isso e é isso mesmo. Ou seja, não tem aquele babado, poesia. Não é um livro doutrinário, mas é um livro assim, metafísico, sabedoria. Né? Então Eclesiastes é um livro atribuído... né? A Salomão escrito, né? É. Por, por Salomão, filho de Davi. Né? Então vamos lá? Abra aí o livro de sabedoria. A gente já leu o livro de provérbio todo ano, a gente lê, né? Mas o livro de sabedoria tem um, um, um quê muito importante. Vamos ler? Provérbios e sabedoria de Deus para o homem. Eclesiastes e a sabedoria do homem para o homem. Gostei. Adam, Adam. Adam, obrigado pela, pela observação. Provérbio é a sabedoria de Deus para com o homem. E Eclesiastes é a sabedoria do homem para com o outro homem, para o homem mesmo. Então, Adam é, 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 nos deixou aí um exemplo muito legal. Né? Muito bom a observação. E vocês estão convidados para dar essa observação... E essa observação ficará gravada aqui conosco, tá? Depois você pode assistir, né? É. Precisava era casar e ter filhos. É, sim. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 1. Palavras do pregador. Ele se identifica como pregador, aquele que anuncia. Filho de Davi. Bem, pode ser Salomão. Porém, pode ser outro, que Davi não só teve um filho. Rei de Jerusalém. Então, o livro é atribuído a Salomão. A linguagem é de Salomão, o cheiro é de Salomão. Então, nós deduzimos que o livro de Eclesiastes é de Salomão. Porém, Davi não só teve um filho. Davi teve vários filhos. Palavras do pregador, filho de Davi. Rei de Salomão, vaidade e vaidade, diz o pregador, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Ele está dizendo assim, é tudo vaidade. Né? É por isso que as pessoas dizem, não, o livro de Eclesiastes é um livro meio seco, mas ele diz uma certa realidade, né? tudo é vaidade. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Então ele diz... Já começa o livro dizendo, tudo é vaidade. Vaidade é, nada tem valor. Diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que aproveita tem o homem do seu trabalho? Que proveito tem o homem do seu trabalho? Que faz debaixo do sol? Ele pergunta, o que, que proveito tem? Opa, chegou um cafezinho? Valeu, obrigado. Café com moringa. Bora, Silva Regina, café com moringa? Silva está aqui, toda poderosa, empoderada. É. É o livro de quem já viveu muito. Dá para notar que é um velho, né? Que, que escreve que. Assim como se ele tivesse meio desenganado da vida, né? Tá muito frio aqui, pastor. Pepita Tita. Eu, tu tá onde, Pepita? Tomar um cafezinho com moringa, bora? Hum. Aí ele diz, o que é aproveita o homem? 
de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. O que é que aproveita, hein? Aí ele diz, uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Dá para notar que é um velho, porque a gente só pensa nisso quando a gente está velho. Quando a gente está novo, a gente não pensa nisso, não. A gente pensa aí, uhul! Mas quando a gente está mais velho, a gente vê a realidade da morte, as pessoas indo embora, trabalhando tanto, e vai embora, e ninguém vê mais nem o seu lugar. Né? É, aí ele só olha, um vai, outro vem, uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece. Nasce o sol e se põe, apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Então, ele está relatando uma mesmice, né? É, o sol vai, nasce, amanhã nasce de novo, se põe e tal. Né? Mas aqui tem alguma sabedoria muito importante, tá? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer seus giros. Então ele está dizendo, ah, o vento vai, o sol se põe, depois nasce de novo, o vento vai, dá o seu giro, volta, volta. Todos os rios vão para o mar. Olha só, não é um livro assim, meio assim, ah, ah né? <risos> Mas tem uma grande riqueza, tá? É, tchau, vai, Chiquinho, chama o gato, Chiquinho. Tchau, tchau, esse gato é tão sabido. É, deixa eu ver aqui, mesmo jovem, eu amo este livro. É verdade, Silva Regina, a empoderada, a toda poderosa. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente ele vai e volta. Volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar. E contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali se torna ele a correr novamente. Ele está mostrando uma continuidade, né? Uma continuidade. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Olhos não se fartam de ver, nem ouvido se enche de ouvir. É claro, né? A gente quanto mais vê, mais quer ver, quanto mais ouve, mais quer ouvir, né? Quanto mais ouva, quer ouvir. É, o que foi? O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso se fará de modo que nada há novo debaixo do céu. Aí lá vem a profundidade da profundideza. O que foi, isso retornará a ser. E o que fez, se tornará a se fazer. Não há nada de novo sobre a face do sol. Ele mostra que é um circuito de ré, 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 a gente tem que observar o que houve, porque retornará a ser novamente. Né? É. Ó, o que foi, isso há de ser novamente. O que fez, isso se fará de novo. De modo nenhum, não há nada novo debaixo do sol. É uma repetição de fatos. Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê isto, é novo. Já foi nos séculos passados... Foram antes de nós. Então, se alguém disser, ó, oh, isso é novo. Não, isso já aconteceu na pré-história. Isso já aconteceu naqueles tempos. Entendeu, menino? É, não há lembrança das coisas que, perece, que é, precederam. Espera aí, aprenda a ler, menino. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que iam de ser também, delas não haverá lembrança. Entre os que iam de vir depois. Então... A gente fica pensando assim, tanta gente passou nessa vida, né? A gente não se lembra mais, né? Tantas pessoas importantes que amavam e pessoas maravilhosas já foram embora. As pessoas nem se lembram mais delas. Caiu no mar do esquecimento, né? É o que o pregador está dizendo aqui no livro de Eclesiastes. Lembrando que o único filho de Davi não foi Salomão. Salomão não teve só um, é, Davi não só teve um filho. Davi teve dezenas de. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém. Aí o único que foi rei foi Davi. Mas lembre-se que na época de Davi houve uma divisão, tá? Houve uma divisão é, de reinos. É. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me sobre sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Isso aí Davi fez. 
Ele aplicou o seu coração porque ele queria entender é, como é que as coisas acontecem debaixo do céu. Está em fadonha a ocupação, deu Deus, deu Deus aos filhos dos homens para nela o exercitar. Então ele, ele tentou compreender as coisas, como todo mundo tenta compreender o mundo, né? Nós estamos sempre tentando compreender as coisas, por que alguém faz isso, por que deixa de fazer, e às vezes não tem explicação lógica, o cara faz, não tem explicação lógica. É. Atentei para todas as obras que estão debaixo do sol, e eis que tudo é uma vaidade, e nada tem valor, é aflição de espírito. É uma coisa meio assim, deprimite, né? Acaba de vai em depressão e... Boa, boa. E por que boa? Boa, né? Quando o gibi tá chorando, né? Boa, né? Boa, boa. É. Atentei para todas as obras debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade. E aflição de espírito. Ele tava meio deprimido. Temos que ver o seguinte. Que isso é um livro, gente. Isso é um livro. Nem tudo que tá escrito... Eu acredito assim que é, é Deus nos dando algum alerta. Mas não é assim, Deus dizendo, Ai, nada vai dar, depois pula de um prédio logo, morre. Morre, peste. Não, não é assim não, também não é assim não. Hum. Se nada tem valor, então eu vou morrer, velho. Eu vou me matar. Epa! Não, ele está falando da fragilidade da vida, né? Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que, fa é, que falta não se pode calcular. Então, lascou. <risos> então, lascou. O que é torto não pode endireitar e o que, o que não tem não pode nem se calcular. Então, é... Eu acredito que é torto, deu direita, né? Mas tem gente que não endireita, não. Porque é torto, torto de vida mesmo. E pronto, lascou. Lascou. É, lascou mesmo. Vixe. Eita, rapaz. É um negócio meio coisado mesmo, né? Ai, ai. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o coração, dizendo. Eis que eu me engrandeci. E superbujei na sabedoria e todos que ouvem antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou a abundância da sabedoria e do conhecimento. Aqui ele está dizendo que ele conseguiu mais sabedoria do que todo mundo. Então aí identifica que é Salomão, mais ou menos, né? É, é mas o cara que dizia que nada tinha valor, mas era rei. O cara que dizia que nada tinha valor, mas tinha mil mulheres. O cara que dizia que nada tinha valor, era o homem que mais tinha ouro na vida. Então dá para compreender a Bíblia? Nós estamos tá conversando, não está conversando? Hein? Nós estamos tá conversando. Cabe de nada tem valor, mas tem mil mulheres. Nada tem valor, mas quer dominar o mundo. E nada tem valor, mas o homem que mais tem ouro no mundo. É. Ele estava depressivo mesmo, pastor. Eu acho. Porque assim, o cara diz, rapaz, nada tem valor, vou virar, virar um mendigo. Aí tudo bem, mas o cara de nada tem valor, mas sou um rei, eu durmo na melhor cama do mundo, eu tenho mais de mil mulheres para fazer carinho em mim, eu tenho mais de 30 mil homens para me servir, eu tenho comida em abundância, eu tenho é, sabedoria, eu converso até com Deus. Então, assim, dá a entender que ele estava em depressão mesmo. E que a Bíblia é um livro para ser entendido. Se o cara disser assim, rapaz, nada tem valor, eu vou pular e dou um prédio. Ah, uh, 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 pá! Eu acredito que ele estava um pouco deprimido, como todos nós podemos um dia ficar deprimidos. Né? A única pessoa que fala do nada tem valor são as que, que nasceram ricas. Adam. E não é mesmo, Adam? A mulher que casa com um príncipe, aí diz, né, esse negócio de ser princesa é muito chato. Depois vai casar com um, cate, um catador de papel? Né? Ah, eu quero que meu marido deixe de ser príncipe. Por que você quer que seu marido deixe você de ser príncipe? Porque eu não suporto mais ser rainha. É muito chato. É muito chato ter as pessoas todas as horas. Assim, dizendo que eu sou legal. E dizendo que eu sou bonita. Oh, coisa chata, meu Deus do céu. É mesmo, é muito chato. 
Ele estava analisando tudo que ele fez na vida. É, talvez ele não colocava essas coisas acima de tudo. Hum. Ou talvez ele não queira mais nada porque já conseguiu tudo nessa vida, né? É, então vamos compreender a palavra de Deus, né? que também tem coisas na Bíblia que a gente não pode ir de peito aberto. A Bíblia é perigosa. A Igreja Católica dizia, os crentes diziam que era mentira, mas é verdade. Porque se tudo que escandaliza corta, corta aquilo, corta aquilo outro. Tem, gente, tem, tanta, tem tanta gente cortando a língua. Hum? É. Pois é. Vamos lá? Será que tem moído? É moído? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver. Cadê, meu Deus do céu? Está aqui, pronto. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Né? Uhum. Aquilo que não falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci. Ou seja, ele ficou grande. Suprepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim. Então, ele cresceu em sabedoria sobre todos. Ou seja, e o meu coração contemplou a abundância abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Então, foi um cara que contemplou a abundância do conhecimento, né? Que coisa, né? É. E apliquei o coração, apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários, loucuras. Então, ele tentou conhecer a sabedoria e os devários, né? Ou seja, os moídos. E vinha a saber que também tudo isso é aflição de espírito. Então ele percebeu que tudo era aflição de espírito. Né? É, porque na muita sabedoria há um enfado. E o que aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Deu certo. É, o que, que ele queria dizer com isso? hein? Então, porque muita sabedoria é muito enfado. O que aumenta em conhecimento, aumenta uma dor. Então, é, ele está dizendo, ah, não sei nem para que eu fiquei aqui sabido, né? É. É um negócio de ficar sabido. Eu devia ter ficado burro. É. Está aqui no texto, né? Se a gente for seguir isso ao pé da letra, então a gente diz, fique burro. Não fique sabido, não vai estudar. Não vai fazer mobral, que nem Chiquinho fez mobral. Não. Fique analfabeto. Tá? É, por isso que a Bíblia tem que ser compreendida é como uma ferramenta. Você não vai consertar um relógio com a ferramenta de um trator. E não vai consertar um trator com a ferramenta de consertar relógio. Então, a Bíblia é como ferramenta. Para cada área, você, você vai notar que a vida tem seus enfados. Né? Eclesiastes capítulo 2. Abra aí. Eclesiastes, capítulo 2. Bem, estamos lendo e tentando explicar. Não tem aqui, assim, nada escrito. Estamos apenas tentando compreender a Bíblia. Então, estamos lendo a Bíblia toda. Agora, estamos lendo Eclesiastes, capítulo 2. E tendo aí os brilhantes comentários dos nossos amigos do chat. Muito obrigado, tá? Todos os dias, às três horas da tarde, estou... Mas agora é sete da noite, é seis da noite. É. Então vamos lá. Disse eu no meu coração, Ora vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis também que isso é vaidade. Então ele fala até que o prazer é vaidade. Só quem tem mil mulher pode dizer uma coisa dessa, né? <risos> é. Ah, acaba de ter mil mulher gostosa, linda, maravilhosa. Ah, tem um reino... Ah, é uma coisa chata. É, mas ele está dizendo aqui, né? Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozar o prazer, mas até enfado. Eu, assim, até dormir com as mulheres enfado, né? Hum. É, ao riso disse, aí ele vai falando sobre o prazer, sobre o riso. Está doido, de alegria. O que te serve estar alegre? Essa parte aí é uma parte muito deprimente, né? Para que rir? Para que ter prazer? Para que namorar? Né? 
Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Então ele foi tomar uma para estimular a, a carne. Regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Então tomei uma, mas com sabedoria. Entregar-me à loucura até ver o que seria melhor para os filhos dos homens. Fizerem debaixo do céu, durante o número dos seus dias. Então ele pensou, se eu me entregar à loucura e começar a fazer coisas doidas, o que vai me aproveitar? Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei minha casa, plantei para mim uma vinhas. Fiz para mim hortas e jardins. Plantei nela árvores de toda espécie. Então ele está mostrando aqui que fez uma baita casa, um jardim maravilhoso, um jardim suspenso de Salomão. Né? Fiz para mim tanques, ou seja, ele começou a fazer coisas de água para regar com eles o bosque em que reverdeciavam as árvores. Então ele está dizendo que foi que fez, né? Plantou, fez casas, fez árvores, adquiri servos e servas, empregados, servos e servas, né? É, adquiri servos e servas, e tive é, servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mas tudo... Todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Eu, eu tive mais escravo, eu tive mais é, pessoas é, ao meu serviço do que todos. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros dos reis, das províncias. Pro, provi, provi me é, pro, provi, é, provi, provi de cantores, cantoras das delícias dos filhos dos homens, dos instrumentos, das músicas. Ele está dizendo que desfrutou, né? Eu fui engrandecido, ou seja, eu fui honrado, e aumentei mais do que todos os que houveram antes de mim. Em Jerusalém, perseverou também comigo minha sabedoria. Então, a sabedoria deu casas, jardins, tesouro, músicas, mulheres, deu tudo para ele. E olhei para eu, para todas essas coisas que fizeram as minhas mãos. Então ele olhou para tudo aquilo ali que tinha, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que aproveita nenhum havia debaixo do sol. Eita! Vige! Então, escravos, tesouros, tesouras, mulheres... Palácios, casa, ouro, prata, sabedoria, trabalho, saúde, delícias, prazeres. Aí ele disse, é, eu não tive proveito nenhum do que havia debaixo do sol. Hã? É, no filme de Salomão, ele falou essas coisas quando estava muito triste, porque uma mulher que ele gostava foi embora. Ele estava ruim, era? Ih, era. Eita, é. Nunca houve e nunca haverá na terra um homem mais rico que um rei Salomão. Eu quero dizer que, por mais que o homem seja rico, e por mais que o homem seja poderoso, ele nunca tem o que quer, total. A gente não consegue tudo o que quer. A gente tem que lidar com aquilo que a gente conseguiu. Ou seja, o cara não é soberano. Está entendendo? Eu tenho mil mulheres, mas tem uma mulher que eu quero, mas ela não me quer. Você está entendendo o moído? Né? É, aí ele, depois que ele disse tudo isso, que plantou servos e servas, cantores, cantoras, é, grandezas e grandezos, e aí ele disse, ah, isso não tem valor nenhum. Né? E eu olhei para todas essas obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Será? Nada valeu? O que, é que você acha disso? O ser humano nunca está satisfeito. Jade, JV. Jade, você falou tudo, Jade. Né? É... É, Salomão tinha tudo, filho, rei, tinha beleza, já nasceu em berço de ouro. É, era, o cara já nasceu em berço de ouro, né? Já nasceu príncipe, estudou no Egito, fez tudo que um homem normal podia fazer. E eu acredito que ele não morreu, tá? 
Então eu passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Então ele passou a contemplar a sabedoria, a loucura, que tem gente que é doida, e a estutícia. Pois que fará o homem que seguia o rei, o mesmo que outros fizeram. Então vi que eu, que a sabedoria é a mais excelente do que a estutícia, quando a luz é mais excelente do que as trevas. Então ele compara a sabedoria como luz e a burrice como trevas. Os olhos do, dos homens, o olho do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Estão também, e também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Então o louco e o sábio, acontece a mesma merda aos dois. Eita! O que acontece ao sábio, acontece ao burro. Oxi, claro, todo mundo morre, né? É, pois é. Pois é. Assim eu disse o meu coração. Como acontece ao tolo, assim me sucederá. Então, o que acontece a um tolo, também sucederá a ele. Porque, então, busquei a mais sabedoria. Então, disse no meu coração, que também isso é vaidade. Então, ele buscou mais sabedoria, que ele viu do jeito que um bebo, do jeito que um mendigo morre, ele, rei, todo poderoso, morria também. Então, ele disse, o que acontece a um, acontece a outro, é tudo a mesma coisa. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Portanto, de tudo, nos dias futuros, total, esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. É verdade. Do jeito que morre o sábio, morre o tolo. Do jeito que morre o pobre, morre o rico. Não é falta de atendimento, não é falta de médico. Porque na hora de chegar, meu amigo, até o médico vai. Se fosse falta de cuidado, os médicos não morriam, né? É, mas só que ele diz que o sábio é esquecido. E Salomão não é esquecido, nós estamos falando nele, a Bíblia fala nele. Então, eu acho que foi um momento de, de depressões. Hum? Porque nunca haverá mais lembrança do sábio, mas nós lembramos dele, do que do tolo. Tem tolo que a gente se lembra. Porque, portanto, tudo nos dias futuros totalmente... Haverá um esquecimento. Como morre o sábio, morre o tolo. Mas isso aí é verdade, né? Aí é verdade. Todo mundo cai no esquecimento. Ninguém nem lembra mais. Quem foi seu tataravô? Você não lembra quem foi seu tataravô. Quem foi seu tataravô? Você não lembra. Então cai tudo no esquecimento. Por isso, odiei esta vida. Então aí ele ficou nessa parte aí e ele estava odiando a vida. Olha, por isso que, como falei... O livro de Eclesiastes é tido como um livro seco. É um livro que tem que ser interpretado e observado. Porque o cara pode dizer, olha, ele odeia a vida, então eu odeio também. Entendeu como é a coisa? Quando os crentes dizem que a igreja católica estava errada, quando diz que a Bíblia é perigosa, eu concordo com a igreja católica. A igreja católica sabe que é necessário interpretar a Bíblia. Porque se uma pessoa pegar esse texto, ó, por isso eu odiei a vida. Porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Então, eu odiei a vida. Então, o cara pode dizer, ó, oh, tá aqui, eu odeio a vida, eu quero morrer. Eu quero morrer! É. Mas será que é assim mesmo? Hã? Por isso que eu odiei esta vida. Porque as obras que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade, aflição de espírito. Aflição de espírito... É. Então, por isso que os livros da Bíblia, principalmente o Velho Testamento, o Novo, tem que ser entendido, tá, gente? Então, o cara que paga a sua luz, paga a sua água, paga o seu aluguel, paga o seu ônibus, vive correndo atrás, não tem mulher, tem filho, alguma coisa. Então, ele diz, vai morrer. Se Salomão tinha mil mulheres, era rico, tinha ouro, tinha prata, tinha saúde, tinha família real, tudo que ele tocava virava ouro, tinha sabedoria... Eu, burro, analfabeto, sem mulher, sem filho, pagando algo, pagando luz, devendo a todo mundo, eu quero morrer. Você está entendendo? Sim ou não? A Bíblia tem que ser interpretada assim. Se não, o cara morre, o cara lê a Bíblia e se mata. E esse livro é meio pesado nesse ponto aí. Ó oh, bem, ó, oh, qual é a conclusão se você fosse obedecer esse texto? Oh? Por isso eu odiei esta vida. Porque as obras que eu, eu fiz debaixo do sol eram penosas. E ele queria fazer o quê? 
penosa, ele era um pedreiro, ele era um cavador de buraco? Não, ele era rei. E qual era a obra que ele fazia? Reinar. E qual era a obra que os povos faziam? Era cavar a fossa e passar fome. Então, por isso que eu digo, esse momento aí foi um momento que ele passou. Tá? E eu acho que não traduz para nós sabedoria nessa parte. Bem, aí eu acho, eu sou um burro, né? Mas é todo mundo, por mais sábio que seja, chega uma hora que a gente diz, rapaz, será que vale a pena viver? A gente viver a vida, depois vai para debaixo do chão. Sim, a pessoa não é vale a pena viver, vira um aborto e morre. Mas aí não é isso. A gente tem que compreender a Bíblia, tá? É. Aí ele diz, por isso odiei a Bíblia. Odiei a vida. Porque a obra que se faz debaixo do sol era penosa. Sim, tudo é vaidade, aflição de espírito. Olha como ele estava, né? Também eu odiei todo o meu trabalho. Então, meu amigo, o cara fez um trabalho... Ma, 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 ma. Sei não, tá? Sei não. O que, é que você acha? Salomão dizer que odiou tudo o que fez. Ele largou Deus, pastor, para se lascar. Será que ele estava sob efeito de um espírito de depressão? É, se ergue. Maria Lameirão diz que ele largou Deus para se lascar. Pastor, você é muito sábio. Ele é que sabe é Deus. Né? É. Guilherme Alessandre, eita, moído. <risos> Guilherme Alessandre, é. Por isso eu odiei todo o meu trabalho. E olha que o trabalho do cara foi bom, viu? Todo o meu trabalho que eu realizei debaixo do sol. Por isso que eu falo para você. A Bíblia tem que ser cancancã, compreendida. Se não, se o cara lê isso aqui, disse, eu vou aplicar na minha vida, você vai odiar trabalhar, vai odiar ser marido, vai odiar ser esposa, vai odiar ser pai. Para quê? Porque às vezes os filhos poderão fazer os pais sofrer. Né? Às vezes os pais também. E assim o marido, a esposa e assim por diante. Mas aqui ele foi muito forte, não foi? Hã? Também odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol. Visto que eu havia de deixar, visto que havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então ele odiou porque ele ia deixar para outra pessoa. Mesmo problema que houve com o imperador Tim. O imperador Tim não queria morrer. Porque ele disse que é um império desse danado. Mas se ele odiou, porque. Mas o ódio dele aí é porque ele vai deixar para outra pessoa. Olha! Eu quero a participação de vocês, hein? O que, é que vocês acham? Hã? Também odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? Todavia, se a senhorará de todo o meu trabalho que realizei, e o que me ouve sabiamente debaixo do sol também, isto é vaidade. Então até você que está lendo ele é vaidade. Ele falou, eu vou deixar isso para os outros. Será que o outro é sábio? Será que não é? Né? Daqui a pouco. Hã? É o quê? É o desenho, é? Ah, pois chegue logo, chegue. Oh, meu Deus. Você está uma desenheira? Esse aqui é? Ah, que maravilha. Mostra aqui, mostra. Para todo mundo ver. Mostra para todo mundo ver. Não é nem aqui, não. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu botar a câmera. A câmera. A câmera aqui, ó. Porque você é uma pintura. Chega. Olha aí, olha. Olha que desenho. Quem é esse desenho? É o papai e a mamãe é se casando, é? Olha que desenho lindo. Que maravilha. Diga se eu desenhei para vocês, diga. Eu desenhei para vocês. Agora mostra tu, porque você é linda e maravilhosa. Cadê? Deixa eu ver. Aí, aí ó, que menina linda. Uh, aqui encosta aqui, aí encosta a cara do papai assim. Diga assim, eu sou linda, eu sou linda. e maravilhosa. maravilhosa. E desenhista. Desenho. Mostra o desenho, mostra o desenho. Pronto, parabéns, obrigado, viu? Vai colar outro. Vai colar outro? Cadê o cheiro do papai? Hum? Tá. Oh. <risos> <risos> Deus te abençoe. Então vamos lá, gente. É? Sim, senhor. Agora eu fui dar corda e ela quer fazer os, os desenhos para vocês verem, tá? E tem que fazer, né? É. Então vamos lá, cadê? Estamos analisando o livro de Eclesiastes, capítulo 2. 
Então eu me envolvi, entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Então ele disse, rapaz, eu trabalhei tanto para deixar para esse povo. Será que esse povo merece? Será que quem vai me suceder será sábio? Será que vai honrar o trabalho que eu fiz? Então ele começa a ponderar. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e conhecimento e destreza, contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Ou seja, às vezes o cara trabalha, 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 trabalha demais, morre de trabalhar para deixar para o outro que não faz nada na vida. Né? É, ele tem uma certa razão nisso aí, não tem? Hein, Tchonhão? Tchonhão? Esse gato é tão sabido. A pessoa às vezes trabalha, 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 trabalha. Tra... Isso aconteceu com o imperador Tim, do mesmo jeito, né? Rapaz, eu construí um reino tão forte. E esse reino vai pertencer a outra pessoa. Será que a outra pessoa vai saber honrar esse reino? Tal. É, era essa a preocupação de Salomão. Porque assim mais tem um homem do que todo o seu trabalho e das aflições do seu coração e que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e sua ocupação é aflição. Até a noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Então ele está mostrando que a pessoa às vezes fica preocupada com as coisas, quer fazer, quer construir, quer, quer fazer alguma coisa. Aí ele fala que isso é aflição de vida. Né? É, verdade, verdadeira, isso mesmo, morre e larga tudo. É, Silvia e a Regina. É verdade. Mas a gente vai fazer o quê? Ninguém nasceu para cimento, né? É. é. Na verdade, é uma visão dele, né? Eu acho que, sei lá, vale a pena, será que vale? Né? É. Agora você não deve trabalhar para burro, você deve trabalhar para ser sábio. Não é trabalhar para morrer, é trabalhar para viver. Não adianta trabalhar, 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 trabalhar e morrer e deixar para os outros, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Porque todos os seus dias são dores e sua ocupação é aflição. Até a noite, no seu coração, ele, ele não descansa. Também isso é vaidade. Ele está mostrando se preocupar demais. Ei, você tem que se preocupar, mas demais não. Você tem que trabalhar, mas demais não. Senão você morre e fica tudo aí. Eu acho que é isso que Salomão está querendo dizer. O que, que você acha? Hã? É, ele deve estar falando isso contra o trabalho excessivo. Exato, Adam está arrasando. Os comentários de Adam estão tá arrasando. É. Então, assim, não adianta você morrer de trabalhar. Você tem que trabalhar para viver. Você quer mostrar outro desenho? Pronto. Aqui tem que dar a pausa. Pronto. Aqui. Porque a nossa desenhista... Vá, mostra o desenho, mostra. Isso é o quê? Aí... Isso é uma árvore de Natal, né? Você gosta do Natal? Gosta? Uhum. Ah, que maravilha. O Natal está chegando a Páscoa. Ah, chegando a Páscoa. Pronto, depois você vai desenhar o coelhinho do da Páscoa. Do outro lado. É o casamento, o casal de papai e mamãe, né? É. Uhum. É papai e mamãe casando? Esse Tchau. É teu. É teu. É meu, é? Muito obrigado, mulher. Um cheiro, viu? Depois você desenha a Páscoa para a gente ver, tá bom? O coelhinho da Páscoa, tá? tá? Tá aqui, viu? Do meu lado, viu? Tá bom. É... Neste momento, ele fala como um homem mortal que é. Gostei, Adinalva. É, ele estava mostrando que era mortal, que o que, que adianta se matar, trabalhar e ficar tudo aí, tal. Então, você tem que trabalhar e gozar. Trabalhar e se satisfazer da vida. Né? É. Não é só trabalhar, trabalhar... Blá, 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 pff, pronto, acabou-se. Né? Então você tem que viver a vida. É nessa parte aqui que ele fala também que você tem que gozar a vida. Não há nada melhor para o homem que comer e beber. E fazer o que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Então não tem nada melhor do que você... Aproveitar da sua vida. O que, que ele quer dizer aqui? Que você trabalhe, mas também que você goze o seu trabalho. A vida não é 
só trabalho. A vida é satisfação também. Você tem que ter alegria, porque tudo acaba. Hã? Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi isto que isso vem de, das mãos de Deus. Agora ele vem mostrando que é necessário você fazer tudo e também se des, desfrutar do que faz. Pois quem, pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Ou seja, quem é que pode comer e gozar das coisas suas se não for você? Você tem um negócio e não desfruta, para que ter? Né? Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas o pecador dá trabalho para que ele junte, amontou e para dá-lo ao que é bom para Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Vamos para o 3, bora? Vamos para o 3, tá? Cadê o 3? Opa, três. Aqui. Agora o três nos dá uma lição muito grande. Muito grande mesmo. Em outros momentos ele distribui sabedoria. É de Nalva Corrêa. Muito obrigado pelos comentários, viu? É. É. Então, é, bem, a gente está lendo o um livro, né? Ela pede para orientar ela sobre o, um sonho que ela teve. Então, deixa eu terminar esse livro que eu explico. Tem uma explicação muito boa para esse... Você me repete. Quando eu estiver terminando, você repete a pergunta, tá? É. Capítulo 3 de Eclesiastes. Aí amanhã a gente vai para o 4, 5 e 6, tá? Ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do sangue. Então, nós estamos vivendo em círculo de tempo. Tempo de criança, tempo de adolescente, tempo de adulto, tempo de mulher, tempo de homem, tempo de velho. Está entendendo? Você tem que aproveitar o seu tempo. Há tempo de nascer, então, o círculo do tempo de nascer. Há tempo de morrer. Chegou a hora de morrer, vai embora. Tempo de plantar, então, o dia de São José já passou, né? Tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Então, tem tempo de colher. Tempo de matar, ou seja, tempo de guerra, e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, existem vários tempos. Você tem que saber lidar com os círculos de tempo na vida. Então, se você é, passa a adolescência e quando é mulher ou homem, tenta aproveitar a adolescência, não. Não vai, não vai aproveitar mais, porque agora você não é mais adolescente. Você é homem e mulher. Então, você, cada tempo, você tem que aproveitar aquele tempo. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. O problema é que as pessoas, no tempo de rir, choram e no tempo de chorar, rir. No tempo de plantar, querem colher. E no tempo de colher, querem plantar. Então, as pessoas estão se perdendo no tempo. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Então, tem hora para abraçar, tem hora para não... Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de alcançar, lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar muito. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, a gente tem que saber lidar com cada estrutura do tempo. Você vive no meio de círculos de tempo. Você tem que saber lidar com o círculo de tempo. Você tem que ser um jovem... Mas não pode ser uma jovem doida ou um jovem doido, que morre antes do tempo. Também você não pode ser uma pessoa de terceira idade e ficar deprimido porque está na terceira idade. Você tem que aproveitar a sua terceira idade. Então, cada tempo tem seus medos e seus prazeres, diz a, a música, a canção. Né? É. Verdade, pastor, eu me perdi no tempo. É, tem gente que se perde no tempo. Tem gente que pensa que vai plantar na hora de recolher. E tem gente que vai colher e nem plantou. Então, quando é tempo de adolescente, ele pensa que é criança. Tempo de, de, de mulher, pensa que é adolescente. A pessoa já está ficando velha e pensa que ainda é novo. Então, você tem que viver o seu tempo. Você pode ser feliz no tempo que você tem. Né? Entendeu como é a coisa? Se ficou velho, graças a Deus. Então, você tem que saber viver com a velhice, com a chapa, com a falta de força com as limitações que a idade impõe. Quando é jovem, 
Tem que saber viver com a, com a vivicitude, com a força da juventude, sem fazer loucuras. Né? É como você andar no Fusquinha, você tem que saber andar no Fusquinha. De repente você pega um poste, você tem que saber andar no poste. Não, você morre no poste, porque você vai dizer, ah, o bicho corre 300 quilômetros, eu vou botar, não vai. Então tem que saber lidar, porque cada tempo tem seus perigos e seus prazeres. É, o, que aproveita, é, o que proveito tem o um trabalhador naquilo que trabalha? Ele pergunta. Qual é o proveito? Tenho visto o trabalho de que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele exercitar. Ele fala, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o um mundo no coração do homem. Então, tudo é bonito no seu tempo. Vamos dizer, a jovem que fica namorando no banco da, da, da sala... Tem a sua beleza. O homem que sai com a mulher para uma festa tem a sua beleza. O trabalhador, então, cada período tem a sua riqueza. Também pôs no mundo o coração do homem. O homem tem o um coração do mundo. Queira ou não, o homem só pensa nas coisas do mundo. Se está possa, sem que essa possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Então, às vezes, nós estamos ligados às coisitas do mundo e nem se liga para Deus. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Então, não existe coisa melhor do que você se alegrar e fazer o bem. Não é se alegrar e fazer o mal, é se alegrar e fazer o bem. Eu tenho entendido que não há coisa melhor. Eu fico vendo jovens, jovens de 20 anos, 25 anos, perdendo a sua vida. Nem namoram, nem casam, dizem que estão tá estudando, mas é um estudo que nunca sai do lugar. Então, eles não estão vivendo. É, não estou vivendo. Eu também, aí diz aqui o texto, né? Ó, é, e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, você tem que comer e beber e desfrutar do seu trabalho. Eu sei que Deus, quando Deus fez, eu sei que, de, que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Isso fez Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus pede conta do que passou. Então, Deus pede conta do que passou, segundo o texto. Então, tudo que acontecer, Deus pede a conta. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que fez. Eu vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. E disse no coração, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque é um tempo para todo o propósito debaixo da obra. Então Deus julgará todos os homens. Tá? Disse eu no meu coração, quanto às condições dos filhos dos homens, que Deus o provaria, para que também pudesse ver que se são em si mesmo como animais. Então, Deus provaria os homens, e às vezes os homens se comportam como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E o que lhe sucede, as mesmas coisas, como morre um, assim morre o outro. E tudo tem fôlego, e assim a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Então, ele está mostrando, do jeito que morre um cachorro, morre um ser humano. Do jeito que morre uma vaca, morre uma pessoa. Isso é triste, né, gente? Quem já viu alguém morrer sabe que é verdade. Né? A gente morre igual os animais. Do jeito que o um animalzinho, o um cachorrinho está... <risos> morre a pessoa também. Isso é incrível, né? Nós nos julgamos tão especiais, mas o que acontece a um animal, acontece a nós também. Se o animal quebra a perna, o homem também quebra. Se o animal morre o homem também morre. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Então, do jeito que vai uma vaca, um cachorro, vai para a terra, você e nós iremos também. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Então, aí ele revela um mistério, que era o conhecimento dos antigos, que o fôlego do homem sobe para Deus, mas o fôlego do animal é absorvido pela própria terra e depois retorna. Era assim que os antigos acreditavam. 
que os animais são expressão da própria terra. Assim que... Olha o mistério! Ó, todo livro tem mistério, né? Ó? Quem sabe que o fogo do homem vai para cima? E quem o fogo dos animais vai para baixo? Alguns, na antiguidade, acreditavam nisso. Né? Os animais são absorvidos pela terra que deu, porque quem é a mãe dos animais é a terra, mas nós temos o fogo da vida que é Deus. Assim tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltará a ver o que será, o que será depois dele. Então, ele duvida aqui desse texto, porque eles acreditavam que o fôlego dos animais descia para a terra e que o fôlego dos homens subiu para Deus. Mas ele coloca em dúvida isso aí. Ele diz, quem sabe que o fôlego do homem vai para cima? E que é o fôlego dos animais vai para baixo? Ele está pedindo as provas. Como ninguém consegue provar, mas ele lançou a dúvida, né? É, então, é, ele lança isso em Eclesiastes 3. Porque os antigos acreditavam que o animal, um cachorro, por exemplo, ao morrer, ele dá aquele último fôlego. Aquele último fôlego desce para a terra. E uma pessoa morrendo, ele dá aquele último fôlego. Então, sobe para Deus. A Bíblia diz em outras partes essa mesma coisa, né? Que sobe. Mas ele coloca em xeque isso aí. Ele diz, quem, foi? quem é que diz? Quem foi que mostrou? Ele coloca em xeque isso aí. Tá? Vamos para o 4? Ou deixa para amanhã? Quem é que quer que eu vá para o 4? Hã? É, pode fazer seus comentários aí para eu ler, tá? É, faça aí os seus comentários. Estamos lendo o livro de Eclesiastes. E estamos comentando sobre o que, que ele quer dizer. Então, você está convidada para comentar. Tá? É. Naquela época, Jesus ainda não tinha revelado que teria vindo vida após a morte. Adam. Amanhã, pastor. Ler amanhã. Maria Lameirão. Vamos para o quarto, pastor. Leda Ferreira. Leda Ferreira. Pastor, como eu faço para entrar em contato com o senhor? Geralmente, eu atendo muito pelo zap. né? É. Naquela época, Jesus ainda não tinha revelado. É, deixa eu ver se dá para ler o 4. Deixa eu ver se o 4 é grande. Vamos ler o 4? Bora? E amanhã fica 5, 6, 7 e 8. Tá bom? 4. Depois voltei-me e tentei para todas as opressões que se fazem embaixo do céu. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E foram e a força dos la, do lado dos dos seus opressores, mas eles não tinham um consolador. Por isso, inclusive, essa parte de Salomão foi escrita há dois mil antes de Cristo, dois mil anos antes de Cristo. Tá? Por isso eu louvei aos que já morreram, mais do que os que já ainda vivem. Então ele, ele disse assim, ó, é melhor as pessoas que já morreu do que aqueles que estão vivos, porque ele viu o sofrimento das pessoas. É, por isso eu louvei os que já tinham morrido, mais do que os que ainda estão vivos. É melhor que uns e outros é aquele que ainda não é. Não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Também ouvi, também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem inveja do seu próximo. Também isto é vaidade. Ele diz que tudo que se faz gera inveja. É verdade, está na briba. É. Isso é vaidade de espírito. Se o cara é bem casado, gera inveja. Se o cara tem dinheiro, gera inveja. Se o cara é bonito, gera inveja. Se a mulher é satisfeita e alegre, gera inveja. O tolo cruza as mãos. Ou seja, o burro cruza as mãos. E come a sua própria carne. Então ele acaba se autoconsumindo. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, é melhor a mão cheia de descanso, cheia com descanso, do que ambas cheias de trabalho. Então, é melhor você ter um descanso também. Não adianta você tentar se matar de trabalhar. Você não trabalha para morrer. Você trabalha para viver. Então, vamos levando a vida? Vamos. Então, deixa a vida me levar... Vida leva eu. 
Outra vez me voltei e vi debaixo do sol. Então ele começou a observar as coisas debaixo do sol. <risos> Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco os filhos, nem irmão. Contudo, não cessa de trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz, para que trabalho eu? Privando a minha alma do, bom, do bem. Também isso é vaidade e infandonha de ocupação. Então o cara não tem mulher, não tem filhos, e vive trabalhando e morrendo de trabalhar. Para que isso? Né? Eu estudei a história de um deputado, que era um dos homens mais ricos de um lugar. E ele deixou tanta terra para ninguém, porque os parentes já tinham morrido, não tem filho, não tinha mulher, não tinha ninguém. Então deixou essas terras. Aí hoje, nessa terra que ele deixou, construíram 30 mil casas para outras pessoas. Né? Então o que, que adiantou o cara ter tanta terra e não ter uma mulher, não ter um filho? Entendeu? É ele que está falando aqui. Ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Então é melhor que você esteja com alguém. Porque aí há uma desfrute, gente. Olha aqui, tá aqui na briba. Tá na briba? Tá na Bíblia, Chiquinho, ó. Melhor é ser em dois do que um. Porque é uma melhor paga. Porque o cara, ele citou um cara solteirão aqui, trabalhando, sem mulher, sem filho. Quero vencer, eu quero vencer, eu quero vencer. E depois, vai pra quem? Vai pro governo, menino. É, né? É. Aí eles, o que, que adiantou? Isso é vaidade, rapaz. Isso é vaidade. Ele tá dizendo aqui. Então é melhor que seja dois. Né? Ele mesmo diz, o cara trabalha tanto, não tem filho, não tem mulher, não tem nada. E os olhos dele não se cansam, é só pensa em riqueza. Para quê? Isso é enfado de espírito, você não tem ninguém. Hã? É, é, aí, ele vai né, e senta o cacete. Ele diz, é melhor dois do que um. Tá ouvindo, Guilherme? É melhor ser dois do que um. Porque tem melhor paga. Porque se um cria, outro levanta o seu companheiro. Porque se um cair o outro levanta. Tá vendo, gente? Tá vendo? A gente tá em depressão, triste. Aí vem a mulher e diz, homem, o cara tá em depressão, tá triste. Aí a mulher diz, homem, tu ainda não pagou a conta da luz. Aí <risos> piora. <risos> que foi? Hein, Chiquinho? Não é assim não, Chiquinho. Ele tá dizendo aqui que ver o cara tá triste. Aí a mulher diz, bora, homem, pra, pra fora, bora. Pra cima. Entendeu? É, é, é. tem a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é você, por exemplo, ter alguém, quando você chegar de, em casa, é, é, assim, a melhor coisa do mundo é você chegar em casa e ter alguém te esperando, tá? É isso aí. Um cara vai chegar em casa numa casa grande, cheia de azulejo e não tem ninguém. O que é que você quer, mulher? Diga logo, diga. Você diz pra mim fazer? Você é o coelho da Páscoa, é? Mostra. Olha, mostra, mostra pro povo. Olha, você hoje está muito desenhista. Olha, é ovo de Páscoa, é? é. Tu gosta de ovo de Páscoa? Sim. Cadê o, cadê o, cadê o coelho? Aí o coelho tem as orelhas grandes, né? <risos> é, cadê? São quatro ovos de Páscoa, é? Cinco. Cinco, ah, tá Porque bom. Porque é três mais cinco é? Três, três, três mais dois. Mais dois. Dois é cinco. Olha, tá Daqui bom. É três. Três, Sim. Mais dois, dois, cinco. Sim, senhora. Tchau. Obrigado, viu? Tá desenhado, tá? Me bota aqui pra ficar olhando. Bota aqui pra ficar olhando. Pronto. Obrigado. Vou botar aqui na minha frente aqui, ó. Pronto. Obrigado por vir ao estúdio de Ornes Brornas. Então, vamos lá. Vamos embora, gente. Hoje ela tá desenhista, tá? É o coelhinho do Chiquinho. Melhor é serem dois do que um. Tá vendo, Silva Regina? Melhor ser dois, viu? Dois. Do que um, tá? É. Deixa eu ver aqui o quê? Tá ansiosa, é? Ela, ela tá... Ela, tu, esse aqui tu já apresentou, não? Não. Cadê? Mostra aí, mostra. Mostra, sim. Tá bom, aqui. Nós tá ali na briba. Aí, tá lindo. Isso é o quê? Sorvete, picolé? É picolé de quê? De açaí, é? Não. É de quê aí? É uma de morango, né? Morango. Picolé mostra. E é, porque ela é monstro, né? Hum, tô com ele medo. Ah, ele tá com a boca assim, eu sou um picolé monstro. Ah, 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 ah. Olha, sorvete monstro também. Virgem Maria, eu fiquei com medo. Vai lá, obrigado, viu? Obrigado, valeu. Deixa aqui pra eu olhar, tá? Então vamos lá. 
É, então vamos lá. Tá bom? Deixa eu ver aqui. É... Melhor ser em dois do que um. Olha, a melhor coisa do mundo é você chegar em casa e ter alguém para receber você com um sorriso. Tá? É, seja mulher, seja criança. Seja um, até um cachorro, né? Quando a gente chega em casa, o cachorro... Uau, 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 uau. É, mas se o cara chegar em casa e a mulher... O que é que tu tá fazendo aqui, peste? Miserável, condenado, dos infernos. Trouxe o dinheiro da feira. Aí <risos> não dá, hein? Aí ele lascou tudo. <risos> não. Ei, Chiquinho. Hum. É. São as alegrias da vida, né? É melhor do que serem dois. Porque se um cair... O outro levanta. E se o cara cair, a mulher pisa na cabeça. Não, Chiquinho, é não. Melhor ser em dois do que um, porque um, é, é, um dá, dá fôlego ao seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. O seu companheiro. Mas, aí dos que estiverem só. Tá vendo? Só uma mensagem toda poderosa para as pessoas que vivem só. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai, como é? Mas ai, oxe, mas ai dos que estiverem só. Porque caindo não haverá quem o levante. Então a gente precisa ter família, esposa, marido, né? É. Entendeu? É. Então há controvérsias, né? É. Aí diz assim, ó, porque se um cair, outro levanta, né? Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquecerá? Uhul! Foi casa com uma mulher bem quente e um bem quente. Tem uma mulher que parece uma brasa de noite. É só botar o edredom, meu amigo. Dá até calor. É. Virgem! É, Guilherme. Tem mulher que parece uma brasa. Brasa viva. Aí você bota ela debaixo do lençol, pega um abanador daquele e faz... Meu amigo, pode se socar debaixo do lençol, que até o suor pinga, pode estar o frio que tiver. É, 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 é legal. Aqui faz 40 graus, pastor. Aí descobre tudo, aí tira tudo, dorme pelado. É, mas tem mulher que é brasa mesmo, é. Homem também, né? É, acaba tá com frio, blá, 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 blá. entra a mulher debaixo do edredom, aí pega um abanador daquele de papel e... Se dá uma duas sopradas, ela fica pegando fogo. Aí você, tchim, debaixo do lençol. É, é por debaixo dos panos, sem ninguém saber. É por debaixo dos panos que a gente faz. É a, é a, a cantora Marinês. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Aí ele lança um mistério, né? Quando é dois, não é dois. Quando é dois, é três. Porque é você, o cara e Deus. Você, a mulher e Deus. Por isso que ele fala. Por isso que não é bom que seja um, mas seja dois. Porque um cordão de três dobras, mas dois não seria um cordão de duas dobras? Né? Então, é, se um marido verdadeiro vê a mulher sendo atacada, ele defende a mulher. A mulher verdadeira, vendo o marido ser atacado, ele defende. Isso no mundo espiritual, no mundo psicológico, nos mundos psicopatas, tudo. Se alguém prevalecer contra um, vai ter que lutar contra os dois. Os dois resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança, pobre e sábia, do que o, o rei velho e insensato. Ou seja, é melhor uma criança pobre, mais sábia, inteligente, e do que um rei velho e burro, que não deixa mais a demonstrar. Então, o rei é, 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 é burro e não deixa ninguém orientar ele, porque... Um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Olha, isso já aconteceu, foi? Foi, ó. Um sai da prisão para reinar, enquanto o outro, que nasceu no, no seu reino, torna-se pobre. Olha, o cara vem, nasce do nada, o cara é escravo, é preso, que essa prisão aqui não é porque foi presa no Lava Jato, não. Essa prisão aqui é porque o cara é escravo, o cara sai da escravidão e vai reinar. E o outro que é rei, vai ser pobre e escravo. Está entendendo? Por isso que tem filho de gente famosa, perdido no mundo da cocaína, na pobreza, porque ele não soube valorizar essa sabedoria que o pai ou a mãe dele deixou. Se todo filho de rico fosse rico, era bom demais. Se todo filho de astro fosse astro, mas às vezes os filhos de astros já nasceram na riqueza, não estão nem aí. 
Mas o pobrezinho que nasceu lá na miséria, escravo, na prisão, que essa prisão é escravidão, diz, não, eu vou dar o osso aqui, meu amigo, e vou sair daqui. Tá? Igual a José do Egito, que falou, Adam. É igual a José do Egito, né? Da escravidão ao trono. Hum. Maravilhoso essa parte aqui, né? Porque um sai do cárcere. Quando fala do cárcere, que ele tá vendo, o cara fez besteira, o Lava Jato pegou. Não, não tem nada a ver. É, um sai do cárcere, porque é preso, é, é, é escravo. Um sai da pobreza, sai lá da baixa da égua e reina. E o cara que tá na, no reino, às vezes, é, é desprezado porque não valorizou a sabedoria. E vi todos os viventes andando debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Então, ele, é, quem vai ficar no seu lugar são seus filhos. Aí ele diz assim, ó, e vi todos os viventes, todos, é boi, é vaca, é passarinho, é cobra, é canário. E vi todos os viventes andando debaixo do sol com as criancinhas, com os bebês, a sucessora que ficará no seu lugar. Então, seus filhos ficarão no seu lugar. Meu pai, bendito seja a memória do meu pai. A minha mãe, bendita seja a memória de dona Marinete. Marinete! A senhora foi fantástica, meu pai também, tá? Então, eles passaram. E eu fiquei no lugar deles. E assim sucessivamente. E isso foi escrito dois mil anos Antes de Cristo. Você está entendendo? Você acha que quem vai suceder você, o seu cachorro, é? Quando você morrer, quem vai comandar o que você deixou? É o seu gato, o seu cachorro? Miau, miau. Não. Você tem um sucessor na vida. É por isso que o sábio diz. Né? E eu vi todos os viventes andarem debaixo do sol. Com a, a criança, a sucessora que vai ficar no seu lugar. Olha, interessante isso aí, não é? É, muito interessante isso aí. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe há de suceder se alegrarão dele. Então, quem dá continuidade às coisas são as crianças. Então, é, é, o Brasil, por exemplo, o Brasil ele foi descoberto em 1500, Há 200 anos foi, teve a, a, a independência, mas aí esses caras que viveram naquela época, nenhum deles existe mais, mas existem os filhos deles. Entendeu? Os filhos são nossos sucessores, sejam pobres, sejam ricos, sejam príncipes ou não. Interessante isso aí, né? O gato é do mesmo jeito. Você tem um passarinho agora, esse passarinho está existindo há pouco tempo. Ele é filho de um passarinho, que é filho de outro passarinho, que é filho de outro passarinho, que é filho de outro passarinho, que é filho de uma vaca. Oxê! Não, Chiquinho. É todo mundo... Você está entendendo a linha sucessória? Você já tem o seu sucessor. É como se você tivesse um rei. Você fosse um rei. O rei do seu mundo. E você vai deixar uma sucessora ou um sucessor. Ou vários, né? É. é. E quem não tem filhos? Não tem sucessor. Acaba. Muitas famílias já têm acabado, tá? Eu acompanhei várias que só tiveram um filho ou uma filha e essa filha não teve filhos. Então, ficou por ali mesmo. Acabou. Né? É, mas aqui a Bíblia mesmo diz, ó, a vaca que você come hoje, ela é filha de uma outra vaca, de outra vaca, de outra vaca, de outra vaca, de outra vaca. Se a vaca decidisse não ter bezerro, você e eu, a gente não ia comer mais carne de vaca. Né? Então ele diz aqui, ó, e vi a todos, teu todo e o dos. letra, Chiquinho. E vi a to, todo e o Os vivi, viventes até. É, viventes. Andarem debaixo do sol. Então ele percebeu que todos os viventes, da formiga ao elefante, ao rato, a gente boa, a gente ruim, debaixo do sol, com a criança. Então aquela criança que você leva nos braços... É a sua sucessora. É quem vai te suceder na vida. Seja boa ou ruim. É quem vai levar adiante. Daqui a 40 anos, possivelmente, nenhum de nós mais esteja na vida. Mas os filhos que produzimos. Isso é, é forte, né? É forte. O próprio Salomão talvez não exista mais. Mas os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dele. Entendeu, menino? 
creme de cebola disse, a minha edição é a última. Por quê? É, os seus sobrinhos irão substituir suas irmãs, seus irmãos. Né? É... E vi todos os viventes. Aí, isso é, não é só o ser humano, tá? É todos. É o boi, a vaca, o cavalo que você anda no cavalo hoje, esse cavalo é filho de um cavalo, que é filho de um cavalo, que é filho de um cavalo, de um cavalo, um cavalo, um cavalo. Lá do antigo Egito, há 4 mil anos atrás, ele não existiu do nada, ele veio como se fosse uma rama. Né? Hum... É verdade. Então, eu... É, pois é. É a lei sucessória, né? Então, toda pessoa tem su seu sucessor, né? É, toda pessoa tem seu sucessor. É, então... E vi todos os viventes andando debaixo do sol. A vaca, o boi... Bé! Jabé! É, o bodinho... O cachorro, uau, uau, o gato, nhau, nhau, nhau. Você está entendendo, sim ou não? Nhau, nhau, nhau. É. Todos os viventes. Se os homens parassem de reproduzir, acabou a sociedade. Se inventasse um remédio, ou uma bomba, que todos os homens ficassem estéreo, acabou. É menos de 50 anos, o planeta Terra não existia mais. E se fizer isso com os animais, como estão pretendendo fazer, acabou também. Estão dizendo que vão alterar os animais porque os animais soltam um pum. E esse pum é, acaba com a camada de ozônio. Então vamos alterá-los. Bora. Mas no dia que alterar a genética e eles não reproduzir mais, lascou. Mesma coisa é a planta. Eles, eles estão criando plantas sem sementes. Para mim isso é um crime maior do mundo, do universo. Planta sem semente, pastor? Sim. Para... É, assegurar os direitos da baixa da égua. É, mas se houver uma guerra e a cimento se perder, então a gente vai comer o quê? Lama? Hã? A gente come uma manga, que é fruto de outra manga, que é fruto de outra manga. O motorista que dirige o seu carro, o carro o ônibus que você pega, ele é filho de um filho da filha do filho. Entendeu? Se aquele motorista não existisse, você não ia ter um motorista para guiar o seu carro. Né? É. Então, isso é uma coisa muito profunda. Né? Isso é o um animal, isso é o um rato. O rato que você conhece hoje é filho de um outro rato, de 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 outro rato. É, uma, é quase uma linha sucessória, né? E foi o que o pregador viu. Eu achei muito interessante isso. O que, é que você achou? Senhor não. E, e senhor não, né? Filho de outro senhor não, que outro senhor não é. Vi todos os viventes, todos os viventes. Quem é vivente? Todo, uma águia. Ela é filha de outra águia, de outra águia, de outra águia, de outra águia. De outra águia. Pum. E se essa águia resolver não ter mais filho? Acabou essas águinhas. E vi todos os viventes andarem debaixo do sol com criança. A sucessora, a criança é a sucessora, que ficará no seu lugar. Então, passaremos e eles ficarão. Do mesmo jeito que seu pai, sua mãe, se passou um dia, a minha mãe e meu pai passaram. Você não conhece minha mãe. Você não conhece meu pai. Você não sabe que pessoas maravilhosas eram eles. Mas você conhece Joiocinho de Assisinho. Ah! Olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo fez de tudo. Olha eu aqui. Graças a Deus que minha mãe resolveu me ter. E eu nasci, eu nasci há 50 anos atrás. E não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, é. Estão fabricando tudo, pastor. Estão mudando tudo, gente. Como é que eu, existe uma uva que se você plantar não nasce? Como é que existe uma manga que se você plantar não nasce? Se houver uma guerra e se perder, não, é porque nós temos que garantir, temos que garantir, não. Quem for dono da semente é o cabeça branca, manda em tudo. Hum? O dono da semente é o cabeça branca, quem for dono da semente é o cabeça branca, quem tiver o domínio da semente 
é o cabeça branca. Ele vai mandar em tudo, é o cabeça branca. Imagina se eu for... Você só come se eu deixar, velho. É. Então, se eu for o, o cabeça branca da semente, você só vai plantar se eu deixar. Se eu não deixar, eu não deixo, tá? Aí você se lasca. Então, quem for dono do tempo e dono da semente, manda em tudo. Tá, velho? É isso aí. E quem for dono da genética? Também. E assim por diante, Entendeu? O dono da semente é a cabeça branca. O dono das plantas é o cabeça branca. Para você plantar tem que pedir ao cabeça branca. O dono de tudo é o cabeça branca. O dono da lancha é o cabeça branca. O dono da semente é o cabeça branca. O dono da safadeza é o cabeça branca. Eita! Ah, pois é. É melancia sem semente. Agora também... É, é, deixa pra lá. É, então, é, não, ó, não tem fim. Todo o povo que foi antes, tampouco os que lhe sucederam se alegrarão nele. Então, não tem fim. Nós somos o povo que existiu no passado. É, eu sou uma expressão do passado. Você é uma expressão do passado. Você é. Imagina se você não existisse. Hein? Todo mundo é uma maravilha. O quietinho é uma maravilha. O agoniado é uma maravilha. A Silva Regina, toda poderosa, metida, é uma maravilha. A quietinha também é uma maravilha. Então, você é o passado vivo. Na atualidade, os povos que deixaram de existir ainda continuam existindo. Imperador Tim existe no seu povo. É, Gengis Khan é Gengi, Gengi, Gengis Khan. Tchan, 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 tchan. Gengis Khan vive na Mongólia, vive nos seus antepassados, na Rússia. A Rússia vem de Gengis Khan, né? Gengi, é, os judeus... Abraão vive nos judeus, porque são filhos dele, são filhos de Abraão. Jacó também, é, não tem fim, todo povo, é como se o povo se renovasse. É como se esse povo continuasse vivo, aquele que se reproduz. Né? O dono da semente é o cabeça branca, isso é muito sério, pai. Volta à escravidão, sim, volta à escravidão. Você só planta se uma equipe multidimensional da Baixa da Égua decidir que você planta. E se você... Eu quero plantar. Não dou a semente. Aí o cara já põe uma bomba. Aí joga uma bomba e tipo... E agora? A gente vai arrumar semente aonde? Em canto nenhum. Não tem. Em Júpiter não tem semente. Marte também não tem. Nós estamos caminhando para o suicídio. Porque estamos... É... É, fazendo muitas manobras. Então, o dono da semente vai ser o cabeça branca mesmo. O dono da semente vai ser o cabeça branca. Nenhuma planta vai nascer se o cabeça branca. Se o cabeça branca não deixar, não nasce nada. Quem manda em tudo é o cabeça branca. Isso é o cantor da Bahia, é? Quem é o cantor? É... Aí diz assim, nem tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederam alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Ele fala que isso é uma repetição de treco-treco. É uma treco-treco usada. É repetição de, de, de coisas. Né? Mas graças a Deus que há essa repetição. Né? É. Amanhã iremos ler o capítulo 5. O capítulo 5 dá uma profundidade muito grande. Tá? Amanhã, às três horas da tarde, estarei aqui para ler o capítulo 5. Tá bom? Então, o que, é que você acha do assunto de hoje? O que, é que você achou do assunto de hoje, hein? Escreva aí para eu ler, que eu quero ver a sua opinião. Amanhã, o capítulo 5 é ótimo. Cada palavra, né? É... Ele vai se animando, né? Ele começa muito assim, depois ele vai se animando, né? É, é. Então diga a sua opinião. Oi, meu amor. Tu quer mostrar mais? Chega, vem. Vamos aproveitar. 
O dono do desenho é a cabeça branca. Vai, mostre. Mostre. Esse desenho da desenheira. Você é uma desenheira? É uma desenheira? Vamos ver aqui. Essa desenheira hoje está tão, tão animada. Mas tu é muito bonita, mulher. Tu é linda, viu? Virgem. É, vai. Só que tem 